हेलो फ्रेंड्स दिस इज लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग मेन एड अकाउंट पोको एक्स टू वर्सेज एस नाइन हाँ दोस्तों दो साल पुराना फ्लैगशिप फोन और आज का मिड रेंज फोन एक बार डिजाइन होता है फोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद आता है कैमरा डिस्प्ले उसके बाद प्रोसेसर और फिर बैटरी ये पांच चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पांच चीजों को कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही फोन्स की तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही फोन्स को लेकर दोनों ही फोन्स की आपको प्राइस बता देता हूँ एक बार की दोनों ही फोन सेम प्राइस टेरिटरी में है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है अगर मैं बात करूँ पोको एक्स की तो सत्रह हज़ार रुपये से शुरू है इंडिया के अंदर और S9 की जो मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था स्क्रॉल कर रहा था लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में आपको S9 और S9 नाइन प्लस मिल रहे थे तो आप देख लेना प्राइस थोड़े से वेरी कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को शूट करते वक्त इनका प्राइस ट्वेंटी और ट्वेंटी था जल्दी से स्पेक्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डिजाइन को लेकर डिजाइन बहुत ही दोनों ही फोन्स के डिफरेंट हैं बहुत ही डिफरेंटली अप्रोचेबल है क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन है और अगर मैं बात करूँ दूसरा बिल्कुल एक मिड रेंज फोन है तो उसी तरह दोनों ही फोन्स बिल्ड भी हुए अगर हम बात करें S9 की तो S9 एक बहुत क्लासी फोन है काफी प्रीमियम लुकिंग फोन है जिसके अंदर थोड़े थोड़े ऊपर बेजल्स मिल जाते हैं आपको नीचे और ऊपर और ऊपर आपको फेस आयर स्कैनिंग का ऑप्शन भी है इसलिए थोड़ा ऊपर आपको मोटा सा बेजल मिलता है बाकी मैं बात करूँ कॉर्नर्स की तो काफी प्रीमियम है और सैमसंग के इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ ही आता है और इसके अंदर अगर मैं बैक की बात करूं ग्लास के साथ गोरेला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और फ्रंट में आपको गोरेला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर मैं बात करूं वहीं पोको एक्स टू की उसमें आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है लेकिन उसके अंदर आपको एक एडवांटेज मिल रहा है कि काफी बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है जहां मैं बात करूं S9 के अंदर आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है वहीं आपको पोको एक्स में आपको सिक्स पॉइंट का डिस्प्ले मिलता है जो कि डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है एक बहुत बड़े फोन फैक्टर में एक काफी छोटे फोन फैक्टर में अगर मैं बात करूं S9 नाइन प्लस की तो वो आपको 6.2 इंच के डिस्प्ले में मिल जाता है लेकिन वहीं आपको Poco X2 में एक एडवांटेज मिलेगा वो है 120 ट्वेंटी हर्ट्स का डिस्प्ले सैमसंग S9 में आपको दूसरा एडवांटेज मिलता है वो है क्वाड एच डी प्लस डिस्प्ले अगली बात करते हैं हम कैमरास के ऊपर S9 नाइन प्लस के अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसके अंदर आपको 12 प्लस ट्वेल्व का सेंसर मिलता है जिससे आप कमाल कमाल बू के शॉर्ट्स और बू के वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड कर पाएंगे और साथ में आपको इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है अगर मैं वहीं बात करूं पोको एक्स टू की 64 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो शॉट मिल जाता है S9 का कैमरा ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो एक फ्लैगशिप फोन है और फ्लैगशिप फोन का फ्लैगशिप कैमरा आपको पता है ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा होता है तो इस पॉइंट में एस काफी अच्छे से लीड कर पाता है अगली चीज की मैं बात करना चाहूंगा वो है प्रोसेसर्स को लेकर अगर दोनों ही फोन काफी अच्छे प्रोसेसर्स के साथ आते हैं एस की एज यूजल किलर फ्लैगशिप उस साल के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आया था स्नैपड्रैगन 845 या फिर एक्जिनोज 9810 जो कि इंडियन वेरिएंट है अगर मैं इंडियन वेरिएंट की बात करूं एक्जिनोज 9810 काफी अच्छा प्रोसेसर था जिसके एंट्रीडू स्कोर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर वहीं मैं बात करूं पोको एक्स टू की उसका एंट्रीडू स्कोर भी आप कंपेरिजन में देख सकते हो दोनों ही फोन काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं लेकिन इसके अंदर एक्जिनोज नाइन को एडवांटेज है काफी अच्छा चलेगा आपको काफी इफेक्टिव देगा क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है फ्लैगशिप जीपीयू के साथ माली जी सेवेंटी टू के साथ ही आता है अगली चीज है वो है बैटरीज को लेकर बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको तीन हजार एम की बैटरी मिलती है गैलेक्सी एस नाइन में अगर मैं बात करूं एस नाइन प्लस में उसमें आपको पैंतीस सौ की बैटरी मिलती है और पोको एक्स में आपको मिलती है पैंतालीस सौ की बैटरी तो पोको एक्स में काफी बड़ा एडवांटेज है बैटरी ओवरऑल फायदा आपको पोको एक्स में मिलेगा बाकी अगर मैं बात करूं चुटर मुटर खटर पटर सारे सेंसर आपको दोनों ही फोन में मिल जाते हैं पर आपको कुछ एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं जो कि S9 में मिलते हैं क्योंकि वो एक फ्लैगशिप फोन है तो उन फंक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एन के बारे में जो इतने लोग यूज नहीं करते लेकिन एन का सपोर्ट मिलता है आपको सैमसंग पे का सपोर्ट मिलता है आपको इसके अंदर डॉल भी एटमोसफेयर मिल जाता है आयर स्कैनिंग मिल जाती है और आपको बात करूँ तो आई जो कि एक बहुत बड़ी चीज होगी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट यानी कि आप वन मीटर तक थर्टी मिनट तक रख पाओगे फोन के पानी के अंदर तो ये काफी अच्छी बात है और आपको इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रहा है जो कि कैमरास को काफी इनहेंस कर देता है तो ये हो गई सैमसंग गैलेक्सी एस नाइन और पोको एक्स टू की बात तो दोस्तों दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर फोन परचेज करता तो मैं अगर परचेज करता तो मैं एस प्लस को परचेज करता एस की तरफ नहीं जाता क्योंकि उसमें बैटरी का